హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల కన్యా రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వచ్చే నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల కన్యా రాశి రాశి ఫలితాలు కన్యా రాశికి అధిపతి ఎవరండి కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు బుధుడు బుధ సంచారం ఎక్కడ జరుగుతోంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ నెలలో ఆయన ఎక్కడ సంచరిస్తున్నాడు బుధుడు ఎందుకంటే కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి ముందు ఆయన సంచారం గురించి తెలుసుకుందాం మనం కన్యా రాశి ఒకటి నుండి ఇరవై ఏడు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచారం ఉన్నది ఈ యొక్క బుధగ్రహ సంచారం కన్యా రాశిలో ఉంది అసలు బుధుడికి బుధ బుధుడికి రాశి ఎవరు రాశాధిపతి దేనికి ఇప్పుడు కన్యా రాశికే అధిపతి ఆ సంచారం వర ఒకటి నుండి ఇరవై ఏడు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే పక్క రాశిలోనే సంచారం చేస్తున్నాడు అంటే కన్యా రాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క బుధుడు బుధ సంచారం తులారాశిలో జరుగుతుంది తులారాశికి అధిపతి ఎవరండి శుక్రుడు తులారాశికి అధిపతి బుధ శుక్రులు ఇద్దరు కూడా పరమమిత్రుడు కనుక కన్యా రాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క బుధ సంచారం మిత్రుడు అయినటువంటి యొక్క తులారాశిలో శుక్రక్షేత్రంలో జరుగుతుండటం మూలంగా మంచి ఫలితాలు యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు కన్యా రాశి వారికి లభించబోతున్నాయి అక్టోబర్ నెల అంతా ఎంత బాగుంది చక్కగా ఉంది అలాగే కాబట్టి వాళ్ళకి అన్నింటా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలం అలాగే వారి వృత్తి వ్యాపారాలు చాలా బాగా ఉంటాయి లాభదాయకంగా ఉంటాయి బుధుడు విజ్ఞాన కారకుడు కాబట్టి ఈ విజ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు కన్యా రాశి వారికి ఈ బుధ యొక్క సంచారం అలాగే గురు సంచారం ఎక్కడ ఉన్నది గురువు గారి సంచారం మూడింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే అంతగా అనుకూలంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా కన్యా రాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి ఈ గురువు మూడింట సాధారణంగా మూడు గురువు గారి యొక్క సంఖ్య ఆ సంఖ్య స్థానంలో తిరుగుతున్న సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి గురువు కన్యా రాశికి వృశ్చిక రాశిలో కన్యా తుల వృశ్చిక మూడింట మూడు గురువు గారి సంఖ్య కాబట్టి మూడవ రాశిలో కన్యా రాశికి సంచారం గురు సంచారం జరుగుతుంది కాబట్టి గురువు కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉంటాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే శని నాలుగింట తామ్రమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే కొద్దిగా కాస్త చికాకులు అనారోగ్యం ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఈ యొక్క కన్యా రాశి వారికి ఉంటాయి కొద్దిగా ధన వ్యయం చేయిస్తాడు అయితే శని ధనురాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ధనురాశికి అధిపతి ఎవరండి గురువు గారు చూడు ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహం మనకి కూడా కొంతవరకు ఉన్నది కనుక ఈ ధనురాశిలో సంచారం గురుక్షేత్రంలో శని యొక్క సంచారం ఇది కూడా కొంతవరకు కలిసి వస్తుంది మనోభీష్టములు నెమ్మదిగా నెరవేరుతాయి శని యొక్క సంచారం మూలంగా రాహుగ్రహ సంచారం మిథునంలో మిథున మిథునంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రాహుగ్రహం అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క కన్యా రాశికి మిథున రాశి అవుతుందండి పదో రాశి అవుతుంది రాజస్థానం అది రాజస్థానం అంటే అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారం రాహు సంచారం మిథున రాశి వాళ్ళకి ఈ యొక్క కన్యా రాశి వారికి మిథునంలో సంచరించేటువంటి యొక్క రాహు సంచారం కన్యా రాశి వారికి ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది జీవితంలో మంచి చెప్పుకోదగినటువంటి యొక్క పరిణామములకు పునాదులు వేస్తారు ఈ కన్యా రాశి వారు రాహుగ్రహ అనుకూల సంచారం మూలంగాను ఈ నెలలో కేతువు కేతువు ధనురాశి ఎందు నాలుగింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇంక చెప్పేది ఏమిటండి అంటే ఆయన వారు బంధువులు స్నేహితులు అందరూ కూడా మనకి సహాయపడటానికి ముందుకు వస్తారు 
తలచినటువంటి యొక్క పనులు అన్నీ కూడా చక్కగా నెరవేరుతూ ఉంటాయి అన్నిటి కూడా లాభిస్తాయి ఆధ్యాత్మిక చింతన ధార్మిక చింతన పెరుగుతుంది ఆ రెండు రంగాల్లో కూడా మంచి ముందంజలో ఉంటారు ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు ఈ యొక్క కన్యారాశి వాళ్ళు రవి సంచారం ఎలా ఉంది ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కూడా కన్యారాశిలో జన్మలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రవి అంటే కొద్దిగా స్థానచలన ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి నెలాఖరి వరకు కూడా ద్వితీయంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు సామాన్యమైన ఫలితాలు మొత్తం మీద ఓ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మనకి సంచారం బాగా ఉంటుంది ఈ యొక్క కన్యారాశి వారికి రవి సంచారం ఆదిత్యోదయ స్తోత్రం చదువుకోండి లేదా సూర్యభగవానుడికి అష్టోత్తరం చదువుకోండి మంచిది మంచి ఫలితాలు వస్తాయి కుజగ్రహ సంచారం ఈ నెల అంతా కూడా కుజగ్రహం కన్యారాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటుంది జన్మరాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటుంది ఇది కూడా సామాన్యమైనటువంటి ఒక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అలాగే శుక్రుడు గ్రహ సంచారం నాలుగు వరకు కూడా కన్యారాశిలో జన్మలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ఆ ఐదో తారీఖు దగ్గర నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా శుక్రగ్రహ యొక్క సంచారం చాలా రెండింట భాగ్యంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా శుక్రగ్రహ యొక్క అనుకూలత చాలా బాగా ఉంది ఈ యొక్క కన్యారాశి వాళ్ళకి ఆర్థికంగా బాగుంటుంది ఆదాయానికి లోటు లేదు వాహనమును నడిపేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి దయచేసి సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ వేగంతో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించండి మంచిది ఎలర్జీ వ్యాధులు కొద్దిగా వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ నెలలో కుజ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేకపోవడం మూలంగా ఇప్పుడు మనం ఈ అక్టోబర్ నెలలో ఒక్కొక్క మన ఈ రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క నక్షత్రాలు తీసుకొని ఆ నక్షత్రాలకి మాసాధిపతులు తీసుకొని మాసాధిపతుల యొక్క ఫలితములు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం ఉత్తరా నక్షత్రం ఉత్తరా నక్షత్రానికి మాసాధిపతి రాహు అవుతాడు రాహు అయితే రాహు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ పనులన్నీ కూడా చాలా ఆలస్యంగా జరుగుతాయి కానీ కీళ్ళ నొప్పులన్నీ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే థైరాయుడు ఇలాంటివి కూడా రాహు యొక్క మంత్రిత్వ శాఖే అయితే అంతటి థైరాయుడ్ అవి వస్తాయనేటువంటి భయాందోళన మనం చెందక్కర్లేదు కానీ కా కీళ్ళ నొప్పులు మాత్రం మోకాళ్ళ నొప్పులు మెడ నొప్పులు ఇలాంటివి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంది కదా కాబట్టి యుక్తాహార విహారస్య అంటే మనం ఆహార విహారాదుల పట్ల జాగ్రత్త వహిస్తే వాటిని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రాహు అనుకోండి నొప్పి అనగానే వాతతత్వం అని అర్థం ఆయుర్వేదంలో ఏదైనా ఒక నొప్పి వస్తుంది అంటే వాతం చేరింది అని అర్థం కాబట్టి ఆ వాతం చేసేటువంటి యొక్క పదార్థాలను కొన్ని మనం వదిలేసేసుకోవాలి ఈ నెలలో వదిలేసేసుకుంటే మంచిది అంటే బంగాళ దుంపలని ఇంకోటి దుంపకూరలు ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి వైద్యులు సలహా ఇస్తారు అవి మనం ఆహారంలో మనం మనకి యుక్తమైనటువంటి యొక్క ఆహారాన్ని తీసుకుంటే ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చు అలాగే రాహుకి ఇదిగో ఈ దుర్గా స్తోత్రాలు ఆపదుద్ధారక దుర్గా స్తోత్రం ఉంది దుర్గా కవచం ఉంది దేవి కవచం ఉంది దేవి కీలకం ఉంది దేవి అర్గడ ఉంది ఇలాంటివి దుర్గా స్తోత్రాలు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ పుస్తక రూపంలోనూ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లోనూ కూడా మనకు కనపడతాయి చక్కగా ఉన్నవాడు పుస్తకం చదువుకోండి లేకపోతే అది ఆన్ చేసి శుచి శుభ్రంగా కూర్చుని వినండి ఆనందంగా చాలా బాగా ఉంటుంది అలాగే హస్తా నక్షత్రం వారికి హస్తా నక్షత్రం వారికి గురువు మాసాధిపతి హస్తా గురువు యొక్క ఫలితాలు ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభాలు ఉద్యోగ లాభం తర్వాత పుణ్యక్షేత్ర సంచారములు సత్కర్మాచరణ సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా గురువు గారు ఇవ్వబోతున్నాడు హస్తా నక్షత్రానికి కాబట్టి వాళ్ళు గురు స్తోత్రం చదువుకోండి ఓం నమ శివాయ అని సాయంత్రం పూటగా ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు అనుకోండి అన్ని యోగదాయకంగా ఉంటాయి ఉత్త హస్తా నక్షత్రం వారికి గురు స్తోత్రంతో చిత్తా నక్షత్రం వారికి చిత్తా నక్షత్రం వారికి కేతువు మాసాధిపతి కేతువు ధార్మిక చింతనను కలిగిస్తాడు ఆధ్యాత్మిక చింతనను కలిగిస్తాడు కాబట్టి అటువంటి భూగృహ లాభాన్ని ఆయన కుజుడు యొక్క దీనితో ఏర్పాటు చేస్తాడు కనుక ఈ కేతులో ఈశ్వర భక్తిని పెంచుతాడు తర్వాత ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటట్టు చేస్తాడు ఆధ్యాత్మిక చింతనని అలవాటు చేస్తాడు 
ఇన్ని విశేషాలు చిత్తా నక్షత్రానికి కేతు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అందరి ఆదిత్య ఉదయ స్తోత్రం చదువుకొని తప్పకుండాను తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యుల వారు రాసినటువంటిది ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి అవి చక్కగా యూట్యూబ్లో చదువుకోండి వినండి కనీసం వినండి చక్కగా చిత్తా నక్షత్రం వారికి యోగదాయకంగా ఉంటుంది ఇవి చేసుకుంటే అదృష్ట సంఖ్య ఐదు ఒకటి మూడు ఆరు ఎనిమిది ఆది గురు శుక్రవారాలు ఈ రాశి వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలని ఇస్తాయి నవగ్రహాలు కూడా లాభస్థానంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఆ ఫలితాలు అన్నింటినీ కూడా ఈ కన్యా రాశి వారికి ప్రాప్తి చేయాలని చెప్పిన పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనో భవంతో స్వస్తి